Malabar Gold and Diamonds, Taki Stoke in day, EH to Shuiliki, Ella Prichurkum, Swagadam. Seventh Art Independent International Chalachitra Mela, Imasa Miriva Theatre Mudel, Arthamasa Winbudavere, Thiriven the Britain Arakiana. Arabo the Rajingal in the Thia, Idunutia Arabo Theatre in Trigalinum, Terenakapeta, Muputi Arachitrangalana, all in platform Gulude. Narakuna Melil, Patrashipika. Loka Sarathan India Cinemagal Patrashipik in the Melil. Malayala Tindula, Megavita Cinemagalum, Matiricum. Rani <laughs> तुमच्या सारख्या गरीब आणि तुच्छ शेतकऱ्याला माझी मुलगी द्यायची शेतकरी एक वेळ गरीब असेल पण कोई गिदरा साला रो रो पड़ गया पा। My name is Antonia. I'm not your enemy. It's okay. Jorge ser bombero, el marcharte a casa. Chalchitra Mele Kurcha Sam Sarikan Festival Director, Chalchitra Samithagan Mayasri, Venu Nairana, Namodapam Shirta. Swagam Sri, Venu Nair Taki Stokilika. Ivade Padaburatane, Seventh Art Independent Chalchitra Mele Ude, Adia Mela, Rana Tirum de Verta, Nadakanada. Muputiara, Cinema Galana, E. Mele, Padra Shipikanada, Nedevati, and Abadi Cinema Galinum, Terenere Capetta, Logo Teramaya, Muputiara, Cinema Gal. I must have been with the Ariana E. Chalachetra Mela, Arabic, E. Mele Kurzinum K. Parnuraga. Adamati seventh art in the Palerum in the Joker, seventh art nor another Panamade E. Kalavi Pangalu, weird category on the Pertirikin, Namade architecture, then sculpture, music, painting, poetry, dance, then seventh one is cinema. Seventh category in the Lil Lanamula, seventh art in the repair would drink. Pinna the Punamade Randamata Varshawan, the sorry, Namla Festival Todangi, the Kanya June, I put the Guru Varsham, I pin the Covid in Dekuru, Prasol Ladun to the Mulla, the physical festival Narathan Nair, the Desir in the Vashe, Iplata Sahiratil Patatun, the Mulla, the online item of Lodge, another. America le movie sense nu varena thella oru streaming platform il kudiyana streaming partner aanu avaru adil kudiyana nammal nammude padangal aagola thalathil kaanikkunnathu 
പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രസക്തിയും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർ ഇനോ അവരുടെ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടിയായ സിനിമയിൽ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾ സാധാരണഗതിയിലൊരു തിയേറ്ററിൻ്റെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ ബിഗ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് പൊതുവെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണം കുറവാണ് അത് തന്നെയല്ല വലിയ വലിയ ഫില ഫെസ്റ്റിവൽസുകളിൽ ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ കാനിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം എൻട്രീസാണ് ഒരു വർഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പടങ്ങൾ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയം ടൈപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എങ്കിലും ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള അല്ലേ ഇവിടെ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എൻട്രികളാണ് ഈ മേളയിലേക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത്തി ആറ് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഈ സെവൻ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇതൊരു മന്ത്ലി ഫെസ്റ്റിവൽ വിത്ത് ആൻ ആനുവൽ ഗാല ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും വരുന്ന എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ജഡ്ജസ് ഇരുന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയും ട്രോഫീസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ട്രോ ട്രോഫീസൊക്കെ ബൈക്ക് പുരിയറാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗാല ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ആർ ശരത് ദൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ ദൻ രജത് കുമാർ ഹീസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു എഡിറ്ററും ഫിലിം മേക്കറുമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനും കഥാകൃത്തും ഐ മീൻ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിനു എബ്രഹാം പിന്നെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിലുള്ള അദ്ദേഹം ഫിലിം ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു ബോഹെ ക്യാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചലച്ചിത്ര ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറുമാണ് ഇത്രയും പേരാണ് ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് മറ്റു പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ഈ സിനിമകളുടെ ഒരു ഇപ്പം പറഞ്ഞു സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് കണ്ടതെങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അസൗകര്യമുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പല കാലങ്ങളിൽ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ഫ്രീവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്മിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് ഫിലിം ഫ്രീവ എന്നൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സബ്മിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഫിലിംസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റാണ് ഈ ഫിലിം ഫ്രീവേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഫിലിം ഫ്രീവേയിലാണ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ പടങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ മാസവും വരുന്ന പടങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നമ്മളൊരു ട്രിവാനത്തുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലുള്ളവരും ഫ്രാൻസിലുള്ളവരും ഡൽഹിയിലുള്ളവരും ഒക്കെ അവർ അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ ഓൺലൈനായിട്ടിരുന്ന് കാണുകയും ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു പടമായിരിക്കും രണ്ട് പടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പടമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആനുവൽ ഗാല ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ മാസവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ആ ഫിലിമുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത്തി ആറ് സിനിമകൾ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നു മറ്റുള്
ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം അറുപത്തേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ഗ്ലോബലി മൊബൈൽ ഫോണിൽ സിനിമ കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഈ മൂവി സെയിൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് സിനിമകൾ ലോകോത്തരമായ സിനിമകൾ എന്ന് പറയാം കാരണം മാസ ഓരോ മാസവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ സിനിമ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ആ സിനിമകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ കാലമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലടക്കം ചിത്രീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളടക്കം പ്രമേയമായി വരുന്ന സിനിമകളുണ്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതു ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കൂടുതലായും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പടങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമുക്കറിയാം ആഗോളതലത്തിൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസും സ്റ്റുഡിയോസും ഒക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഇരുപത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട് പിന്നെ അസർ ബേജാനിലെ ഷാമിൽ അലിയവിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ മറ്റൊരു എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫീച്ചറിലെ ഒരു ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ളൊരു പടമുണ്ട് പിന്നെ യു കെയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ എർത്ത് ക്വേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ജപ്പാനിലെ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എടുത്തൊരു സിനിമയുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്തു പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ തൃപ്തിയായിട്ടും സന്തോഷകരമായിട്ടും പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഒരു തന്നെ ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏതായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അല്ലേ അതേസമയം തന്നെ ഈ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡോക്യുമെൻ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അത് അത് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പടങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മാസം തോറും കാണുകയും അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അത് പ്രൊസീജിയറിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല തിയേറ്റർ കിട്ടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു എളിയ സംരംഭം എന്ന രീതിയിൽ ഇവരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫീച്ചർ ഫിലിംസിന് നമ്മൾ എബവ് സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഫിക്ഷൻ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ഫിലിംസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലെസ് അതാണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ ലെങ്ത് എബവ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഈ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡോണാലിവർ ശരണദേവി തുടങ്ങിയ പതിനൊന്നോളം വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വനിതാ സംവിധായകരുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംവിധായകരുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നോളം സിനിമകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല സിനിമയിൽ വനിതാ സംവിധായകരൊന്നും പുരുഷ
തിരികെ ടാക്കി സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ശ്രീ വേണു നായർ താങ്കളൊരു സംവിധായകനാണ് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിന് മികവുറ്റ ലോകപ്രശസ്തമായ നിരവധി സിനിമകൾ സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ജലസമാധി നിരവധി അനവധി അന്താരാഷ്ട്ര ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളിലാണ് ഈ സിനിമ പ്രദർശിക്കപ്പെട്ടത് ഇനിയും പുതിയ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന അത്തരം സിനിമകൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആസ് എ ഫിലിം ഡയറക്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ഇതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടും താങ്കൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് നമ്മളത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേദിയില്ല നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തരേണ്ടവർ തരാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ചലച്ചിത്ര സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെസ്റ്റിവലിനെയും ആ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിയും കണ്ടാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെവൻതാട് ചലച്ചിത്ര മേള ഇത് കാണാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനുമുള്ള ആസ്വാദകരുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രത്തോളം അവസരം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ല അത് കാണുക എന്നുള്ളത് സെവൻതാട്ട് ഡോട്ട് മൂവി സയൻസ് ഡോട്ട് കോം അതിനകത്ത് പോയി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കാണാം ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നും കാണാം ഇത് ഇറ്റ്സ് അപ്പോൾസ് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഏത് 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 എല്ലാ സംവിധാനത്തിലും ഇത് സൂട്ടബിളാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ലിത്തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ലോഗിൻ ആൻഡ് സീ ദ ഫിലിംസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ യെസ് ഈ സിനിമ കാണാൻ ഈ മേലയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഈ അവസരം എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അത് അത് അതിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു സൗകര്യം തന്നെ അതെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയത്തേക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂവി സയൻസിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യെസ് ശ്രീ വീണുനാർ ഇവിടെ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു കാലം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് സിനിമ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കലാരൂപം മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കലാമേഖലയാണല്ലോ ഏത് പ്രതിസന്ധി ആയാലും ആദ്യം ബാധിക്കുക ഈ സിനിമ ഈ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത നേടിത്തന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ മികച്ച സിനിമകൾ ഭാഷയ്ക്കും ദേശത്തിനും അതീതമായി കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം അതായത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അത് അടുത്തറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി എടുത്തതും ഇങ്ങനെയാണ് സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ല ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ആംസോണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും അതുപോലുള്ള അതുപോലുള്ള ഈ രണ്ടും നാൽപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും അതും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവർ വളർച്ച നമുക്ക് അത്ഭുതാവഹമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ കണ്ടുകൊണ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിലിം മേക്കറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് അതെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് വിന്നിങ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണർ ഇല്ലാതെ പോകരുത് അതിന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് പുതിയ സിനിമകൾ അതിൻ്റെ ആലോചനകൾ അതേക്കുറിച്ചുകൂടി ആ അപ്പം ജലസമാധി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും നമുക്കത് എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്തൊരു പടം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡാഫ്നി ഡു മോരിയറിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി ഡാഫ്നി ഡു മോരിയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ പല ചർച്ചകളും പല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ ഒരു സിനിമാ സങ്കേതത്തിൽ ഈ സ്റ്റാർ വാല്യൂ അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ആക്ടറെ തന്നെയാണോ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു പടം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അത് അത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു സംഗതിയില്ല അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വർഷത്തെ മീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പോലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പടം വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധി ഉള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേജർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനും കൂടി സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പടം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരി ഏതായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വേണു നായർ സെവൻ താട്ട് എന്ന ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ആ മേളയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ മേള എത്രത്തോളം പുതിയ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് സിനിമാ ആസ്വാദകർക്ക് ആ ഒരു പ്രചോദനമാകും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് ഏതായാലും താങ്കളുടെ സിനിമ ഈ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളാണ് താങ്കൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇനിയും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമാ ഗണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഹിറ്റുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ താങ്കളിൽ നിന്നും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ടാക്കി സ്റ്റോക്കിൽ അതിഥിയായത്തിന് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടാക്കി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ അച്ച ഷോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ